శివాజీ రాజా గారు కావచ్చు రామ్ జగన్ అన్న కావచ్చు వీళ్ళంతా కూడా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా పరిచయం చేసినప్పుడు రాజీవ్ రగన్ జగన్ భాయ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది అన్నాం అలా ఒక సర్కిల్ ఏర్పడ్డాం క్షణంగా ఫస్ట్ సినిమా తర్వాతే నాకు ఒక సీరియల్ లో అవకాశం కలగడం ముల్లపూడి వరా గారి డైరెక్షన్లో అది కూడా మిస్టర్ ముల్లు మిస్టర్ అని భీమ్ గారని రైటర్ ఉండేవారు వారి ఆధ్వర్యంలో ముల్లపూడి వరా గారు రాఘవేంద్ర గారు ప్రొడక్షన్ సీరియల్ స్టార్ట్ అయింది అలా తెలియకుండా సీరియల్స్ చేస్తూ ఓహో ఈ టైంలో ఇలా అమౌంట్ అవ్వాలి యాక్షన్ చెప్తే ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని నేర్చుకుంటూ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను స్టిల్ ఇట్స్ అ యాక్టింగ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్ రాసో బిఏ ఇచ్చారు ఎంబీఏ చేసో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు యాక్టింగ్ ఒక సినిమా అయిపోయింది నీకు సర్టిఫికేట్ లేదు ఎవ్రీ డే ఇస్ ఎ న్యూ లెసన్ ఎవ్రీ డే ఇస్ ఎ న్యూ లైఫ్ న్యూ బిగినింగ్ బట్ మీ టైం నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా తెలంగాణ యాసలో ఫస్ట్ మీరే స్టార్ట్ చేశారు చెప్పాలి అంటే అంటే లేదు అలా కమిడియన్స్ లో కమిడియన్ కోట గారు అద్దిలు తనకల బర్ణి గారు అయ్యో ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళ తెలంగాణ యాక్సెంట్ నాది హైదరాబాది నాకు ఒక టిపికల్ లైన్అప్ కుదిరింది సో వాళ్ళు లెజెండ్స్ వాళ్ళతో కంపారబుల్ కూడా కాదు కానీ ఒకరోజు తనికెల్ల బర్ణి గారు అన్నారు ఈ మాట అరే నువ్వు మాట్లాడుతుంటే ఎన్న సొంపుగా ఉంటుందిరా సౌండ్ కొత్తగా ఉంటుంది అని సో అది అది బిగ్గెస్ట్ అప్రిసియేషన్ అండ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ అవార్డ్ ఎందుకంటే అంత లెజెండరీ యాక్టర్ రైటర్ డైరెక్టర్ అండ్ శివ సినిమాలోనే శివ పూర్వలం మేము కాకపోతే సైకిల్ చేయని అప్పటికే పట్టినాం రాజ్ ఆర్జీవి గారు డెఫినెట్గా మా సెంట్రోళ్ళని చూసి ఇచ్చాం ఆయన సొంత క్రియేషన్ కాదు తర్వాత సైకిల్ చేయాలని పట్టింది కాదు ముందే సైకిల్ చేయాలని మేమే పట్టేటోళ్ళం ఆ సినిమాలో తనకెల్ల బర్ణి గారిది ఉంటుంది అవసరం కొన్ని లక్షల కోట్ల సార్లు చూసింటా ఆ పోషణ వాటికి ఎప్పటికి మర్చిపోండి సో వినసొంపుగా ఉంటుంది తనకెల్ల బర్ణి గారే చెప్పారు చెప్పారు ఫస్ట్ సినిమానే ఆది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు జూనియర్ ఆయనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇంకా ఇష్టం బాగా చెప్తాను కదా నిజంగా ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ రాజీవ్ కనకల్ల గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఒకటే సినిమాలో పరిచయం అవ్వడం వారికి నేను అంత దగ్గర అవ్వడం నా లైఫ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ లైక్ హీఈస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై బాడీ పార్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ బాడీలో మన బాడీలో లంగ్ లివర్ కిడ్నీ ఎలా అయితే ఉంటాయో అ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఆల్సో అ పార్ట్ అనేది అంటూ రాజీవ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంత స్పెషల్ ఏంటి రగన్న దే నెవర్ టుక్ మీ లైక్ అన్ యాక్టర్ నా స్థాయి ఆర్టిస్టులు ఎంతమందికి యాక్సెస్ ఉంది ఎన్టీఆర్ గారు పక్క పెడితే రాజీవ్ కనకల్ల గారి దగ్గర అంత అంత గొప్ప వ్యక్తి ఎవరిని చిన్న తన చిన్న చూపు చూడడు అలాంటి వ్యక్తి దగ్గర నేను చాలా ఫ్యామిలీ మెంబర్లాగా ఉంటాను అంత యాక్సెస్ దొరకడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అలాంటిది ఎన్టీఆర్ గారు ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక భాగం చెప్పగా నా శరీరంలో ఒక అవయవం లాంటి ఒక ఫ్రెండ్ అని ఒక అవయవం ఉంది నాకు అందులో ఒక రాజీవ్ ఒక అవయవం ఎన్టీఆర్ గారు ఒకటి సో ఈ మా అది ఇష్టం అంతే చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద ఆయన పుట్టిన దగ్గర నుంచి మధ్యలో బాలయ్య బాబు తర్వాత మా టైగర్ సాబ్ చాలా మంది దగ్గర చెప్తారంటే ఎన్టీఆర్ కోసం కావాలంటే నా ప్రాణాలు అయినా ఇస్తాను అని ప్రాణం ఇచ్చినది తీసేసామంటే తీసేస్తా ఇప్పుడు చెప్పు పలా నోడు ఇట్లా అనడం చెప్పు రేపు వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండదు వాళ్ళు ఉండరా మీరు ఉండరా వాళ్ళు ఉండరు నేను ఎందుకు ఉండను అరే పక్క ఎదురాదే మాటమే లేదు ఆయన ఎవరన్నా ఏదైనా చేస్తారంటే ఫస్ట్ నన్ను చదవాలి నన్ను లేపేయద్దు అని చెప్పొద్దండి ప్లీజ్ అని కాదు అంటే అంత ఇష్టం ఆయన కోసం చచ్చిపోవడానికి ఆయన అంతలా ఇష్టపడుతున్నారంటే లైఫ్ లో ఏదో మిరాకిల్ జరిగిందండి ఆయన వల్ల మీకు అంటే కనెక్షన్ అండి అది దట్ ఐ సే ఇట్స్ అ బయో కనెక్షన్ కొన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే నేచర్ gives you few things everything you won't get adi kuda kontha mandi konne dorukutayi poddune meeru ee roju ragu idi interview undi 9 intiki alla ellali and night alaram pettukokunna podukunna 5 innara kelesi ready aitharu enduku 
దట్స్ కాల్ బయో క్లాక్ అది మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది అలా నాకు తను బయలాజికల్గా కాకపోయినా నాకు అది ఒక పాట అయిపోయింది నా బాడీలో ఇష్టం దానికి తగ్గట్టు ఈ గేవ్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ తట్టుకోలేమంట ఆ ప్రేమకి ఇనీషియల్ డేస్లో ఫస్ట్ విత్ ఇన్ మంత్లోనే మేము అందరం కూర్చున్నాం ఫ్రెండ్స్ అందరం తను ఒక మాట అన్నారు రే నా ఫ్యామిలీ మై మామ్ డాడ్ మై పిన్నీస్ మై సిస్టర్స్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ గైస్ సిక్స్ పీపుల్ ఆర్ మై ఫ్యామిలీ బీ విత్ మీ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ నెవర్ ఎవర్ ట్రై టు రికమెండ్ దిస్ డైరెక్టర్ ఈజ్ గుడ్ లిజన్ టు హిమ్ డూ విత్ హిమ్ దిస్ రైటర్ కథ ఈజ్ గుడ్ డోంట్ గెట్ ఆల్ దోస్ దోస్ డోంట్ బ్రింగ్ దోస్ లైన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ అవర్ రిలేషన్ మీరు యాక్టర్స్గా నా సినిమాల్లో ఇది మీరు చేసేది ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అనుకునేది మీకే వస్తాయి అది కూడా అడగాల్సిన అవసరంలా మీ మీకే వస్తాయి బీ విత్ మీ లైక్ మై ఫ్యామిలీ అని చెప్పే అంటే ఎంత గొప్పడై ఉంటాడు సార్ అది అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో బై ద టైమ్ ఐమ్ థర్టీ త్రీ జీరో త్రీ జీరో హీ వాజ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎంత మెచ్యూర్గా ఆలోచించి ఉంటాడు టిల్ డేట్ నన్ ఆఫ్ అవర్ గ్యాంగ్ మెంబర్స్ నెవర్ రికమెండెడ్ ఎనీ వన్ నార్ ప్యాంపర్డ్ సమ్ వన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ ప్యాంపర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎంకరేజింగ్ సమ్ వన్ ఫర్ హెమ్ నెవర్ వి నెవర్ డెడ్ దాట్ వి నెవర్ వెంట్ టు హెమ్ అండ్ బయ ఈరోజు ఐ నెవర్ కాల్ హిమ్ తారక్ బై ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఐ ఆల్వేస్ కాల్ హిమ్ అన్నా పెద్దన నాన్న ఇంతే ఈవెన్ ఇన్ మై ఫోన్ ఆల్సో విల్ బి అ డిఫరెంట్ నేమ్ ఈ చెప్పిన పేరు ఫోన్లో ఏం సేవ్ చేసుకున్నారు పెద్దన్న మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు రఘు రఘు అది ఇంకా రకరకాలు ఉంటాయి ఆ ప్రేమ పిలుపులు చాలా ఉంటాయి మాకు అవన్నీ అడగద్దు పర్సనల్ స్పేస్లు అవన్నీ చెప్పర్లే చెప్తారు సినిమా సంబంధించిన ఏమైనా చెప్తాం సో అందు గురించి ఆ ఇష్టం ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద స్టార్ అయ్యే ముందు దాకా కూడా బాగా తిరిగేవాళ్ళు అంటే కదా నైట్ టూకి త్రీకి ఆ టైమింగ్స్ మాకు తెలియదు మాకు ఈ టైంలో తిరగాలి ఆ టైంలో తిరగాలి రాజు కనకల చెప్పి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎవ్రీబడి ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దికి నేను ఇప్పుడు బిజీ అయ్యారు పెద్ద స్టార్ అయ్యారు అప్పటికే పెద్ద స్టార్ అట్లే ఉన్నది కానీ అప్పటికే పెద్ద స్టార్ పెళ్ళి గ్లోబల్ స్టార్ కదా పెళ్ళి అయిపోయినాక ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దియర్ ఓన్ స్పేస్ వి రెస్పెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ దట్ స్పేస్ ఇప్పటికీ రాత్రి రెండు గంటలకు పోయిన రోజులు ఉంటాయి బట్ నాట్ ఎవ్రీడే అండ్ గ్యాపులు ఊగిపులు ఏం లేవే అట్లాంటి ఆయన బిజీ ఉన్నారు ట్రిపుల్ ఆర్ షూటింగ్ జరుగుతుంది బిజీగా ఉన్నారు కరోనా వచ్చింది రెండు సంవత్సరాలు ఆయన ఈ మధ్య గ్యాప్ వచ్చిందంట ఈ మధ్య అది వచ్చిందా సార్ అది మా పర్సనల్ స్పేస్లో కలుచుకుంటాం సార్ పబ్లిక్ ఎందుకు చెప్పాలి కలిసినప్పుడల్లా నేను ఈయన కలిశాను అని యూట్యూబ్ పెట్టి సెల్ఫీలు తీసి పెడతామా మాకంటూ మాకు లైఫ్ లేదా ఉంటుందిగా అదే అదే చెప్పానుగా పర్సనల్ స్పేస్ని బయటకు ఎక్స్పోజ్ చేసుకున్న అవసరం లేదుగా ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నామా చేస్తున్నాం కదా సినిమా అవి ఎట్లా బయటకు వస్తున్నాయి ఇక అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో గ్యాప్ వచ్చిందని ఎక్కడ న్యూస్ రాలేదు కానీ కొంత రాజీవ్ కనకల గారితో గ్యాప్ వచ్చింది ఎవరితో గ్యాప్ ఏం లేదండి అది న్యూస్ అయితే వచ్చింది మీరు చూసారు కదా విన్న బయట ఎవరు చెప్తారు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరు ఏదో చేసుకుంటున్నారండి మేము కనిపించలేదు నేను నీ దగ్గర రేపు పొద్దున గ్రూప్ రేషన్లో నేను కనిపించలేదు అయ్యే రఘుకి రోషన్ గ్యాప్ వచ్చిందంటే నేనేం పనులు ఉన్నాను యా ఇప్పుడు రాజీవ్ గారు బిజీగా ఆర్టిస్ట్గా చేసుకుంటున్నారు అవును మే అదే అంటున్నాను పబ్లిక్ తెలియదు మేము కలుస్తున్నామో లేదో పబ్లిక్ ఎందుకు తెలియాలి మీడియాలో ఎందుకు తెలియాలి మీడియా ఎంత పెద్ద ఎత్తున లేనప్పుడే మీరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కాదు రోషన్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఏం గ్యాప్ ఎందుకు వస్తుంది గ్యాప్ మేము పర్సనల్గా కలుచుకున్నాం అబ్బా కలుచుకున్నది మేము చెప్పాలా పబ్లిక్ చేయాలా కాదుగా మాకు కావాలి ఇప్పుడు రఘు రోషన్ కలుస్తుంది రఘుకు రోషన్కి ఇంపార్టెంట్ వేరే ఛానల్లో ప్రొజెక్ట్ అవ్వడం కాదుగా సి దట్స్ అంత బుల్షెట్ ఆ గ్యాప్లు అట్లాంటి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరి స్పేస్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరిలో కల్లా రఘు అన్న కొంత స్పెషల్ లావు ఉంటాడుగా ఇంకా ఇంకేదో ఉంటుంది కదా అవును లావు లావు ఉంటాడు ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడు ఎవరైనా ఏమన్నా అంటే తట్టుకోడు చూడు 
ఇక కామెడీ టైమింగ్ అంటే ఇక అది మీరు చెప్పాలి నేను 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 నెల చెప్తాను నేను చేసే చేస్తున్నాను మీకు నచ్చింది ఐమ్ హ్యాపీ ఇందు ఎలక్షన్స్ టైం అప్పుడు కూడా మొత్తం రూట్ మ్యాప్ కూడా రఘుగారే చూసుకునే వాళ్ళు ఏం లేదు క్యాన్వాస్ చేసినప్పుడు అంతా ఉన్నామండి అందరం ఉన్నాం రాజీవ్ గారు ఉన్నారు రాఘవ్ ఉన్నాడు పెద్ది నేను కొంచెం నాకు కొంచెం వర్క్ అప్ చెప్పారు ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్స్ పిఆర్ అవి అప్ప చెప్పారు ఇన్ఫర్మేషన్ అవన్నీ నాకు అప్ప చెప్పారు పెద్ది ఇస్ ఇన్ టు వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది డీటెయిలింగ్ చేయడము అది రాజీవ్ గారు యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా తనకి సపోర్ట్గా అంటే లాంగ్ జర్నీ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ డేస్ సో ఎక్కడ ఈ షుడ్ నాట్ ఫీల్ యూనో అలోన్ అనేది ఉండ మా నలుగురు ఫ్రెండ్స్ రెండు రోజులకు రెండు రోజులకు ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు వచ్చి వెళ్ళేవాళ్ళు రాజీవ్ గారు ఎక్కువ రోజులు ఉన్నారు యాక్సిడెంట్ జరిగిన కార్లో మీరు ఉన్నారు కదా రోజు యాక్సిడెంట్ జరిగిన కార్లో నేను ఎక్కబోతున్నప్పుడు ఇంకో ఫ్రెండ్ ఎక్కుతానంటే నేను వేరే కార్లోకి వెళ్ళా నిజంగా చాలా అంటే చాలా దేవుడు అదృష్టం నిజంగా నిజంగా అదృష్టం దేవుడు ఎవరెవరో ఏదో తలుచుకున్నారు కానీ దేవుడు దేవుడు స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది ఒకటి ఆ తలరాతిని ఆ స్క్రీన్ ప్లేని ఎవరు మార్చలేరు ఎవరో ఏదో కోరుకున్నారు కానీ దేవుడు స్క్రీన్ ప్లేలో రాసింది హీ గాట్ టు డూ లాట్ మెనీ థింగ్స్ ఎన్ ఇయర్ ఫ్యూచర్ రాబోయే కాలంలో తను ఏదో చేయాలి అని ఉంది దేవుడు అలా కల్పించాడు అండ్ వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీ బట్ డే వన్ నుంచి ఉన్నారు కదా ఇప్పటి వరకు ఆ జర్నీలో అనుకున్నారా ఇంటర్నేషనల్ స్టార్కే ఎదిగిపోతారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు గ్లోబల్ స్టార్ అవుతారు ఇంకా లేట్ అయింది అమ్మా నేను ఫీల్ అవుతున్నా ఓకే హీ హీఈస్ ఎ గ్లోబల్ స్టార్ బట్ ఈ ఈజ్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంటెడ్ నాట్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంటెడ్ లేట్ అయిందని అనుకోవాలి ఇంకా కరోనా వల్ల లేట్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను టూ ఇయర్స్ 